முரசொலியினுடைய பவள விழா நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நன்றியுரை ஆற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது கிடைத்திருக்கிறது என்று சொல்வதை விட நானாக அதை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் முதலில் அந்த பணியை நிறைவேற்ற வேண்டிய நிலையில நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் முரசுடனுடைய பவள விழாவை பற்றி பவள விழா மலரினை பற்றி இன்றைக்கு எல்லோராலும் பாராட்டப்படக்கூடிய அளவிற்கு அந்த மலர் அந்த பவள விழா மலர் அமைந்திருக்கிறது என்று எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த மலரை சிறப்பாக உருவாக்கி தருவதற்கு ஏறக்குறை ஓராண்டு காலம் இரவு பகல் பாராமல் அதற்காக கண் துஞ்சாமல் உறக்கத்தை மறந்து உணவை மறந்து அதில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு அந்த பணியை வெற்றிகரமாக நடத்தி தந்திருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்தினுடைய மிக பெரும் எழுத்தாளராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய அண்ணன் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் அதேபோல் அவருக்கு துணை நின்று பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய புலவர் முத்து வாவாசி அவர்கள் பேராசிரியர் எஸ் ராமு அவர்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த வரலாற்று படிவங்களை மிக அழகான வகையில அச்சடித்து அண்ணன் வைகோ அவர்கள் அண்மையிலே தலைவர் கலைஞர் அவர்களை சந்திக்க வந்த நேரத்தில் என்னிடத்திலே சொன்னார் இப்படி ஒரு மலரை என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் பார்த்தது கிடையாது என்று அந்த அளவிற்கு இந்த விழா மலரை பற்றி பாராட்டி எடுத்து சொன்னார் ஆக அந்த நிலையில் அந்த மலரை உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய அரசு ஆர்ட்ஸ் நிறுவனம் அதனுடைய உரிமையாளர் கோபி உள்ளிட்ட அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை தொழிலாளர் நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அதேபோல் முரசொலியினுடைய பவள விழா காட்சி அரங்கம் நான் பெருமையோடு சொல்லுகிறேன் இதுவரையில் அந்த காட்சி அரங்கத்தை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி காலையில அது திறந்து வைக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து இன்று வரையில இதுவரையில் அதை பார்த்து ரசித்திருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை பார்த்து உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில கணக்கெடுத்து பார்த்தால் இதுவரையில ஐம்பதாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் அந்த கண்காட்சியை பார்த்திருக்கிறார்கள் அந்த கண்காட்சி அமைத்த நேரத்தில் ஒரு மாத காலம் அதை வைக்கலாம் என்று நாங்கள் யோசித்தோம் முடிவெடுத்தோம் ஆனால் இப்போ ஆர்வத்தோடு வந்து பார்க்கக்கூடிய ஏக்கத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்கள் மட்டுமல்ல அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எழுத்தாளர்கள் பேச்சாளர்கள் பதிப்பகத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் பொதுமக்கள் இப்படி பலர் தொடர்ந்து அந்த கண்காட்சியை பார்த்து அதை பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த கண்காட்சியை உருவாக்கி தருவதற்கு எல்லா வகைகளிலும் துணை நின்று கடமையாற்றி பணியாற்றி அதனை வெற்றி கண்டு எல்லோருடைய பாராட்டையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அருமை நண்பர் மா உமாபதி அவர்களை நான் மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதேபோல் அவருக்கு துணை நின்று பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய பந்தல் இயக்குனர் கலை இயக்குனர் பந்தல் சிவா அந்த கண்காட்சிக்கு ஒளி ஒளி அமைப்புகளை அமைத்து தந்திருக்கக்கூடிய வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பா கார்த்திகேயன் அவர்கள் கலை இயக்குனர் எஸ் டி செல்வன் அவர்கள் அந்த கண்காட்சியில தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அறையிலே உட்கார்ந்து கடிதம் எழுதுவது போல மெழுகாலையே தலைவர் உருவத்தை செய்து அங்கே வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆக வருகிற அத்தனை பேருமே அந்த அறைக்குள்ளே சென்று தலைவருக்கு பக்கத்தில் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று துடிக்கக்கூடிய வகையில மிக அற்புதமாக அதை வடிவமைத்து தந்திருக்கிறார் எனவே அப்படி சிறப்பாக வடிவமைத்து தந்திருக்கக்கூடிய கலை இயக்குனர் எஸ் டி செல்வன் அவர்கள் ஆக அவர்களையெல்லாம் நான் இந்த நேரத்தில் பாராட்ட 
அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல அன்று மாலை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி மாலை கலைவாணர் அரங்கத்தில் கலை உலகத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்ல பத்திரிகை உலகத்தில் ஜாம்பாவான்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அழைத்து ஒரு வாழ்த்தரங்க நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் அந்த வாழ்த்தரங்க நிகழ்ச்சி இதுவரையில் இப்படி பத்திரிகையாளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக அழைத்து ஒரு விழா நடத்திய வரலாறு யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை அது முரசொலிக்கு மாத்திரம்தான் கிடைத்திருக்கிறது என்ற அந்த பெருமை நமக்கு உண்டு ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த விழா நடைபெறுவதற்கு எல்லா வகைகளிலும் காரணமாக இருந்து அதை வெற்றிகரமாக நடத்தி தருவதற்கு துணை புரிந்த சென்னை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நம்முடைய சேகர் பாபு அவர்கள் அவருக்கு துணை நின்ற அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கழக தொழில் அத்தனை பேருக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதே போல் அங்கு மேடை அமைக்க கலை இயக்குநராக பணியாற்றிய ஜே பி கிருஷ்ணா அதற்கு பிறகு ஒளி ஒளி அமைப்புகள் அமைத்து தந்த என் எஸ் விஜயகுமார் ஆகியோருக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதே போல் பதினோராம் தேதி நந்தனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒய்எம்சி திடலில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு மழையின் காரணமாக அது தள்ளி வைக்கப்பட்டது என்பதை இங்கு பேசியவர்கள் உங்களிடத்தில் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் உண்மைதான் ஆனால் அன்றைக்கு அந்த விழா நடைபெற்றிருந்தால் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அப்படி ஒரு மேடை அப்படி ஒரு அலங்காரங்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மட்டுமல்ல மேடையில் கீழே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அதை காண வந்திருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு எந்தவித இடையூறு இல்லாத வகையில் எல்லாவித அடிப்படை வசதிகளை எல்லாம் செய்து தந்து இங்கே அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்கள் மிக அருமையாக பாராட்டினார் எனவே மாசு அவர்களை பற்றி நான் அதிகமாக பாராட்ட விரும்பல அவரை பாராட்டினால் என்னையே நான் பாராட்டிக் கொள்வதாக அமைந்துவிடும் என்கிற அந்த காரணத்தால் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ நம்முடைய தலைவர் எதை விரும்புவாரோ நம்முடைய தோழர்கள் நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய செயல் வீரர்கள் நம்முடைய முன்னோடிகள் எதை அடிப்படையாக மனதிலே பதிய வைத்துக் கொண்டு எதை விரும்புகிறார்களோ அதை அப்படியே அப்படியே என்று சொல்வதை விட அதை விட அதிகமான அளவிற்கு காரியங்களை ஆற்றுவதில் நம்முடைய மாசுவுக்கு ஈடு மாசுதான் என்பதை நான் அழுத்த நிறுத்தமாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு துணை நின்ற இந்த மாவட்ட கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் வட்டக்கிளையினுடைய செயலாளர்கள் சார்பு மன்றத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அணிகளுடைய அமைப்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லி அதே போல் இந்த மேடை அமைத்து தந்திருக்கக்கூடிய போஸ் பழனியப்பன் ஒளி ஒளி அமைத்து தந்திருக்கக்கூடிய என்எஸ் எலக்ட்ரிகல்ஸ் ஆகியோருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை முரசொலி அறக்கட்டளையின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதே போல் இந்த விழாவிற்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்று தன்னுடைய உடல்நலம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நான் வருவேன் நிச்சயமாக வருவேன் கடைசி வரையில் இருப்பேன் நான் வந்த உடனே என்னுடைய பொதுச் செயலாளரத்திலே சொன்னேன் நீங்கள் வேண்டுமானால் தலைமை உரை ஆற்றிவிட்டு வீட்டிற்கு செல்லுங்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் கேட்டேன் இல்லை இல்லை நான் பேசுவதை விட மற்றவர்கள் பேசுவதை கேட்க வந்திருக்கிறேன் எனவே நான் இறுதி வரை இருப்பேன் என்று உறுதியாக இந்த மேடையில் அமர்ந்து இருந்தது மட்டுமல்ல நிறைவாக அவரும் இங்கே உரையாற்றி இருக்கிறார் எனவே அவருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவிக்கிற அதே நேரத்தில் அதே போல் மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மழை வைந்து வந்தது அதனால் நிகழ்ச்சி ஒத்தி வைக்கப்பட்டது தள்ளி வைக்கப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் நல்ல வேலை மழை வந்த காரணத்தால் தான் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் இப்போது இந்த மேடைக்கு வந்திருக்கிறார் மழை வந்திருந்தால் மழை வராமல் இருந்திருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வராமல் போயிருக்க கூடும் அதே போல் அண்ணன் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் கூட பேசுகிற போது குறிப்பிட்டு சொன்னார் உண்மைதான் அதே போல நம்முடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் கடந்த முறை நடக்கிற நேரத்தில் அவருக்கு வெளியூரிலே ஒரு நிகழ்ச்சி அதனால் தான் வர முடியாது எனக்கு பதிலாக எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
வருவார் என்று அவர் அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் டி கே ரங்கராஜன் அவர்கள் அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு மறு தேதி முடிவு செய்து இந்த இடத்துல நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு மீண்டும் அவர்களை எல்லாம் நான் சந்தித்து ஒப்புதல் கேட்ட நேரத்தில் அப்பொழுது நம்முடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொது நம்முடைய செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் என்ன சொன்னார் என்றால் நான் வர ஆசை ஆனால் கடந்த முறை ரங்கராஜன் எம்பி அவர்கள் வந்து பேச முடியாமல் போய்விட்டார் பேச்செல்லாம் தயாரித்து வந்திருக்கிறார் எனவே அவரையே நீங்கள் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் நான் வரல என்று கொஞ்சம் வருத்தத்தோடு சொன்னார் சரி சொல்லிவிட்டார் என்று நானும் அமைதியாக இருந்து விட்டேன் ஆனால் அடுத்த நாள் அவரே தொலைபேசியில் என்னை தொடர்பு கொண்டு இல்லை இல்லை நான் அவரை சமாதானம் செய்து விட்டேன் நானே வருகிறேன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் தான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார் ஆக அவருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் சொன்னார்களே இந்த விழாவிலே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அமர்ந்திருக்க முடியல ஆனால் இங்கே வந்து இந்த விழாவிலே பங்கேற்கவில்லை என்று சொன்னாலும் கோபாலபுரத்தில் அமர்ந்து இந்த விழாவை முடிந்த வரையிலே தொலைக்காட்சிகளை பார்க்கிறார் நீங்கள் பேசிய பேச்சுக்களை எல்லாம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முடிந்த வரையிலே கேட்டிருக்கிறார் ஆக இன்றைக்கு தலைவருடைய உடல் அவருடைய உருவம் அங்கு இருந்தாலும் அவருடைய உள்ளம் அவருடைய எண்ணம் அச்சனையும் இந்த நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் தான் இருக்க போகிறது எப்படி நாம் எல்லாம் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருந்தாலும் நம்முடைய உள்ளம் நம்முடைய எண்ணம் எல்லாம் இன்றைக்கு கோபாலபுரத்தையே இன்றைக்கு சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆகவே அந்த நிலையில ஒட்டுமொத்த இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய சார்பிலே மட்டுமல்ல முரசொலி அறக்கட்டளையின் சார்பிலே மட்டுமல்ல மூத்த குழந்தையாக முரசொலியை பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் சார்பில் உங்கள் அச்சனை பேருக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் ஆக அந்த நன்றி உணர்வோடு வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லி ஆக வேண்டும் ஆக இந்த நிகழ்ச்சி ஐந்து மணிக்கு தொடங்கப்படும் என்று குறித்த நேரத்தில் தொடங்கினோம் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் முன்கூட்டியே ஒரு நாலு மணி அளவில் நாலரை மணி அளவில் வந்து அமர்ந்தீர்கள் இப்பொழுது மணி பத்து மணியை தாண்டி இருக்கிறது ஆக ஒரு ஆறு மணி நேரத்திற்கு மேல இங்கே அமர்ந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொறுமையை இந்த உணர்ச்சியை இந்த எழுச்சியை காணுகிற போது மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நாட்டிலே ஆட்சி மாற்றம் வருகிறதோ இல்லையோ ஆட்சி நாட்டில் ஒரு மீழ்ச்சி உருவாகத்தான் போகிறது நம்முடைய ஆசிரியர்கள் சொன்னது போல நம்முடைய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைவர் முத்தரசன் அவர்கள் பேசுகிற போது வாழ்த்த வந்தவர்களை பற்றி எல்லாம் சொன்னார் முரசொலிய வாழ்த்த ஒவ்வொரு பத்திரிகையின் பெயரை சொல்லி அந்தந்த பத்திரிகையின் சார்பில் வந்திருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் இங்கே குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஆனால் விடுதலை என்கிற பத்திரிகை விட்டு விட்டார் அண்ணன் முத்தரசன் அவர்கள் ஆக சங்கொலி உருவாக வேண்டும் சங்கு ஒழிக்க வேண்டும் அதற்காக முரசொலி விழாவிற்கு வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் நாட்டுக்கு விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் அதனால் தான் விடுதலை சார்பில் வந்திருக்கக்கூடிய அவர் இன்றைக்கு இந்த மேடையில் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் ஆக அப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்திருக்கக்கூடிய உங்களை எல்லாம் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த விழா நடைபெறுகிற நேரம் அதை பற்றி எல்லாம் எல்லோரும் எடுத்து சொன்னார் இங்கே படமாக காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரியலூர் பகுதியைச் சார்ந்த மாணவி சரிதா மாணவி அனிதா இங்கே படமாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சமூக நீதிக்காக போராடிய திராவிட இயக்கத்தில் பிறந்த இந்த மண்ணில் நீட் தேர்வில் ஒரு அனிதாவை நாம் எல்லாம் வழி கொடுத்திருக்கிறோம் இவ்வளவு கட்சி தலைவர்கள் இருக்கிறோம் இவ்வளவு கட்சிகள் இருக்கிறது ஆக இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில கையாளாகாத ஒரு மாநில அரசு சமூக நிதியை குலைக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசு கைகோர்த்திருக்கக்கூடிய காரணத்தால் இந்த சரிதாவை நாம் இழந்திருக்கிறோம் நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது இதுதான் உண்மை ஆக கைகோர்த்த காரணத்தால் அனிதாவை இழந்திருக்கிறோம் ஆக இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் அனைவரும் சோகத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டிருந்தாலும் ஆனால் ஒன்றை எல்லோரும் குறிப்பிட்டு சொன்னார்களே இந்த விழா முரசொலியை வாழ்த்துகிறது கலைஞரின் பெருமைகளை சிறப்புகளை எடுத்து சொல்லுகிறது என்பதோடு நம்முடைய கடமையை முடித்துக் கொள்ளாமல் நம்முடைய சமூக நீதியை காக்க மாநில உரிமையை காக்க உறுதி எடுக்கக்கூடிய விழாவாகத்தான் இந்த விழாவை நாம் ஒவ்வொருவரும் கருதிட வேண்டும்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் முரசொடையினுடைய முதலாம் ஆண்டு விழா மதிப்பிற்குரிய நாவலர் அவர்கள் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அவர்கள் அந்த விழாவிற்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அழைத்து வந்து அந்த விழாவை நடத்தினார் ஆனால் இந்த பவள விழாவிற்கு தலைவர் கலைஞர் வர முடியல நான் தொடக்கத்தில் சொன்னது போல இந்த விழாவையினுடைய நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் அவருடைய மனதில் இன்றைக்கு இந்த மேடையின் மீதுதான் இருந்து கொண்டிருக்கும் நான் கடந்த ஜூன் மூன்றாம் தேதி தலைவர் கலைஞருடைய வைர விழாவை எண்ணி பார்க்கிறேன் நம்முடைய தொல் திருமாவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார வைர விழா அடுத்து இந்த முரசொழியினுடைய பவள விழா இது பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விழாவாக கிடைத்திருக்கிறது என்று பெருமையோடு எடுத்துச் சொன்ன உண்மைதான் ஆனால் கடந்த ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி தலைவர் கலைஞருடைய பிறந்த நாள் விழாவை ராயப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒய்எம்சி திடலில் அந்த விழாவை நடத்திய நேரத்தில் அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் அழைத்து வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினோம் அந்த விழாவை நடத்திய நேரத்தில் இங்கு இருக்கக்கூடிய மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கெல்லாம் கூட வருத்தம் உண்டு வெளிப்படையாகவே நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய தொல் திருமாவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் உரிமையின் காரணமாகத்தான் பாசத்தின் காரணமாகத்தான் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிட்டவில்லையே என்ற அந்த இயக்கத்தில் தான் அந்த ஆதங்கத்தில் தான் அதை சொல்லி இருக்கிறார் அதையும் நாங்கள் அறிவோம் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி அகில இந்திய அளவிலே வருகிற காரணத்தால் முதலில் அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பாராட்டட்டும் வாழ்த்தட்டும் இப்பொழுது தமிழக அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் நீங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் வாழ்த்துங்கள் நீங்கள் பாராட்டுங்கள் நீங்கள் அந்த பெருமைகளுக்கு தேடி தாருங்கள் என்ற உணர்வோடு இன்றைக்கு உங்களை அழைத்து இருக்கிறோமே தவிர வேறல்ல ஆக அந்த குறை நிச்சயமாக அந்த குறை கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் மனதில் இருந்து நிச்சயமாக இந்த விழாவின் மூலமாக அது அகற்றப்பட்டிருக்கும் என்று நான் உளமாற நம்புகிறேன் திராவிட இயக்க வளர்ச்சிக்கு எத்தனையோ ஏடுகள் இருநூத்தி அறுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏடுகள் இந்த திராவிட இயக்கத்திற்கு வாழும் கேடயமாக விளங்கியிருக்கிறது ஒரு ஏடா இரண்டு ஏடா பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நடத்திய திராவிட நாடு காஞ்சி ஹோம்லேண்ட் ஹோம் ரூல் நம் நாடு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நடத்திய முரசொலை முத்தாரம் மரவர் மடல் நம்முடைய பேராசிரியர் நடத்திய புது வாழ்வு தந்தை பெரியார் நடத்திய விடுதலை நாஞ்சிலார் நடத்திய விந்தியம் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் நடத்திய குயில் ஏவிபி ஆசித் தம்பி நடத்திய தனியரசு நாவலர் நடத்திய மன்றம் ஏ பி ஜனார்த்தன் நடத்திய டார்பிடோ கே ஏ மதியழகன் நடத்திய தென்னகம் செல்வராசு நடத்திய மறுமலர்ச்சி ஆக இப்படிப்பட்ட வரலாற்று கிடைகளை நடந்து அதில் வெற்றி கண்டு இன்றைக்கு எழுபத்தைந்து ஆண்டை கண்டு பவள விழா காணக்கூடிய ஏடுதான் நம்முடைய முரசொலி என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் உலகத்தில் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு தனி வரலாறு உண்டு அதுபோல முரசொலிக்கும் உண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பிரான்ஸ் நாட்டில் மன்னருடைய கொடுங்கோல் ஆட்சியை வென்ற மக்கள் புரட்சியினுடைய வரலாறு எழுபத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ரஷ்ய நாட்டில் ஜார்ஜ் பரம்பரையை ஒழிக்கப்பட்டு வெற்றி பெற்ற மக்கள் புரட்சி வென்றது அது வரலாறு அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கக்கூடிய வரலாறு அந்த பட்டியலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு என்ற வருடம்தான் முரசொலை தொடங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வரலாறு என்பதை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு நிதி வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார் முதல் பாகத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் முரசொலியினுடைய நிரந்தர எழுத்தாளன் நான் சொல்லுகிறார் நிரந்தர எழுத்தாளன் கலைஞர் தான் எல்லோரும் சொன்னார்களே அப்பொழுது கலைஞராக அல்ல சேரனாக புனைப்பெயர் சேரனாக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முரசொலையினுடைய பக்கங்களில் இருந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு என்று கேள்விப்படுகிறோமே பார்க்கிறோமே அனுபவ ரீதியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோமே ஜனநாயக ரீதியில் நடைபெறக்கூடிய தேர்தலை நிறுத்தி தடை உத்தரவு கதிராமங்கலத்திற்கு போவதற்கு தடை உத்தரவு நெடுவாசல் பகுதிக்கு யாரும் செல்லக்கூடாது தடை உத்தரவு சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரிய எதிர்கட்சி தலைவர்களை பார்க்க கூடாது அதற்கு தடை உத்தரவு 
ஆக அன்றும் தடை உத்தரவு போடப்பட்டிருக்கு இன்று மட்டும் இல்ல சிதம்பரத்தில் வாரணாசிரம மாநாட்டுக்காக முரசூலையில் எழுதப்பட்ட கட்டுரை தலைவர் கலைஞர்வர்களால் எழுதப்பட்ட கட்டுரை தடை உத்தரவு போடப்பட்டுச்சு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு ஏன் சிதம்பரத்திற்குள்ளே கலைஞரே உள்ளே வரக்கூடாது தடை உத்தரவு போட்டார்கள் என்ன காரணம் முரசொழியில அந்த கட்டுரையில அவர் எழுதியது மரணத்தின் உச்சிகளை மானங்காக்க மரத்தமிழா போராடு என்று எழுதினார் ஆக அன்று அதிகார வர்க்கத்தை மிளத வச்சுச்சு அந்த முழக்கம்தான் இப்போது தேவைப்படுகிறது என்பதை இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் உணர்ந்துட வேண்டும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முரசொலியை பற்றி ஒரு அழகான வரியில குறிப்பிட்டார் என்னுடைய தம்பிகள் அண்ணா சொல்லுகிறார் என்னுடைய தம்பிகள் கருணாநிதியும் மாறனும் கழக கழகத்திற்கு தொண்டாற்றுகின்றவர்கள் மட்டுமல்ல அந்த தொண்டிலே கலை மனத்தை இழைச்சி குழைச்சி முரசொலிகளை தருகிறார்கள் எப்படி அண்ணாவர்களால் பாராட்டப்பட்ட அந்த முரசொலிக்குத்தான் இன்று பவள விழாவை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக எந்த கொள்கைக்காக எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக முரசொலி பாடுபட்டிருக்கிறதோ அந்த கொள்கைக்கு சவால் வந்திருக்கிறது மாநில சுயாட்சிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது சமூக நீதிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது நம்முடைய மாநில உரிமைகளுக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது ஆக மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்ற அந்த கொள்கைக்கு இப்பொழுது ஆபத்து வந்திருக்கிறது நாம் இன்றைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளாக பிரிந்திருக்கலாம் கொள்கையிலே மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் நீங்கள் மட்டுமல்ல பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நான் உட்பட சேர்த்து சொல்லுகிறேன் சமூக நீதியை காப்பாற்ற எந்த வேறுபாடுகள் மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவைகளை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு சமூக நீதியை பாதுகாக்க நான் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று முழக்கமிடுகிற பவள விழாவாக இந்த விழா அமைந்திட வேண்டும் ஆகவேதான் நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருக பலத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய காரணத்தால் எப்படியாவது மதவாதத்தை அடிப்படையாக வைத்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்திலும் அதை பரப்பிட வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு திட்டமிட்டு அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இப்பொழுது ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவுடைய பிளவை பயன்படுத்தி எப்படியாவது காலுண்டலாம் என்று திட்டமிட்டு பிஜேபி ஆட்சி இன்றைக்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் அவர்களுக்கெல்லாம் நீண்ட விளக்கம் ஒரே ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் எட்டாத கணிக்கு கொட்டாவி விடாதீர்கள் அப்பனே என்றுதான் நான் சொல்ல முடியும் ஆகவே தமிழினத்தை காப்போம் தமிழகத்தை காப்போம் வேற்றுமைகளை ஒற்றுமை கொண்ட இந்த இந்தியாவை காப்பதற்கு நாம் உறுதி எடுப்போம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் தேர்தலுக்கு முன்பு என்ன சொன்னார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை செய்வோம் இதை செய்வோம் வானத்தை கிழிப்போம் வைகுண்டத்தை காட்டுவோம் மணலை கூட கயிறாக திரிப்போம் என்றெல்லாம் கதைகளை விட்டு ஆட்சிக்கு வந்தார்களே நான் கேட்கிறேன் நீட் தேர்வில் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன பிரதமர் ஆவதற்கு முன்பு என்ன சொன்னார் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பேன் என்று சொன்னாரா இல்லையா அது ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதா